Dalam kesempatan ini Ibu, kami ingin menanyakan tentang terutama karena terkait besok eh, hari ulang tahun emas eh, PDI Perjuangan. Kami ingin menanyakan kepada Ibu, memimpin partai kan tidak mudah ya Ibu ya. Hmm. E, tentunya Ibu mengalami jatuh bangun dalam memimpin partai ini. Dan tentunya dengan ideologi yang Ibu perjuangkan, Trisakti, Bung Karno, kemudian Pancasila dan yang lain, itu juga perjuangan yang tidak mudah. Barangkali Bu, pertanyaan yang ringan dulu Bu, ada peristiwa atau pengalaman yang paling berkesan dari Ibu selama memimpin PDI Perjuangan dalam jatuh bangunnya ini? <laughs> sebetulnya banyak peristiwa lucu sebetulnya ya. Jadi umpamanya ya, hmm, tapi nanti menyinggung bagian yang diceritakan apa tidak ya. Tapi biar sajalah. Jadi kan saya pernah toh dipanggil ke kejaksaan. Terus udah nih, ya saya suka rela lo datang karena kalau ingat sakit setelah saya masuk ke PDI dan ketika uh, akhirnya di sekolah lo itu uh, dikatakan kemenangan itu berada di tangan saya dan meskipun tidak diakui saya kan mengatakan. Mungkin saya ingat 15 menit itu sebelum selesai, waktu jam 12 malam kan harus selesai. Itu eh, saya mengatakan eh, anak wartawan juga waktu itu, ayo ayo panggilnya dulu belum ada ibu, mbak. Mbak ayo bilang sesuatu. Jadi saya ketika keluar mereka taruh saya di atas meja gitu. Di situ saya bilang bahwa secara de facto itu saya ketua umum di PDI The Euro belum nah, Waktu itu Saya dapat uh, Suara Kalau tidak salah Coba nanti di recheck 231 Terus abstain berapa Lalu yang istilahnya Pemerintah atau Suryadi Berapa kan itu. Nah Itulah sebenarnya yang saya juga sangat berkesan. Waktu itu eh, saya tidak tahu didorong oleh apa ya. Karena anak-anak itu sepertinya kumpul di kamar saya seperti putus asa. Jadi saya pikir aduh ini mesti ada jalan, ada mesti jalan. Jadi kok saya ingatnya de facto gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua yang ini saya bilang nanti jangan ada yang tersinggung. Ketika yang saya dipanggil ke kejaksaan lalu... Eh, Selama 8 jam saya diperiksa dari pagi jam 8 ketika jam 8 malam ya saya tanya sama yang menanyakan seingat saya ada nama orang atau begitu. Eh, saya bilang sebetulnya apalagi sih yang mau ditanyakan kepada saya karena saya ini kan seorang ibu saya bilang toh kalau memang saya mau ditangkap ya ditangkap saja tapi BAP nya. Saya tidak mau kalau saya dibilang komunis. Saya Soekarnois, saya teken. Terus mereka, oh tidak, tidak, panggilnya sudah ibu. Oh tidak, bu, tidak, bu. Uh, nanti sebentar lagi uh, ibu akan di kami pulangkan. Oh saya tidak mau. Nanti saya dipikirnya tersangka. Gitu. Tapi yang maksud saya cerita ini ada cerita lucu. Itu kan pertanyaannya. Sebenarnya hanya satu lembar beginilah kurang lebih tapi bolak balik bolak balik mungkin untuk mm, memancing saya bahwa ini konsisten apa tidak tapi yang lalu saya tidak tahan adalah suatu ketika pertanyaannya ada begini um, saudari ada yang panggil saudari gitu uh, saudari uh, kami dengar mendapatkan bantuan begitu bantuan apa saya tanya saya tanya, tanya begitu uang oh dari mana ya kami tahu dari luar negeri begitu terus saya langsung jawab begini lah kalau begitu mana dong saya ingin tahu rekeningnya lalu saya bilang masa saya akan menerima dan mereka mengirimnya uang tunai tapi ini saya sudah mulai Mulai maksudnya apa ya kesel juga gitu maksudnya 
ini pertanyaan nggak jelas gitu loh. Ya dong, kan logikanya mestinya begitu saja. Ini rekening <laughs> kamu ada masuk uang segini segini, tidak ada. Dah. Nah ini yang bikin saya benar akhirnya, ah mungkin sedikit heboh. Jadi ada pertanyaan orangnya ya, itu lucu rupanya mungkin gitu karena saya tadi bilang. Saya pernah setelah itu saya belajar psikologi. Jadi mereka itu ternyata hmm, di 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 senario kan itu ada yang sepertinya lembut, terus ada yang sepertinya untuk nembak itu orangnya kayak kereng gitu ya ingatnya saya. Ya tapi saya pikir ya sudah <laughs> karena mereka nanya begini, saudari uh, pernah dengar? Dan melihat yang namanya naga naga merah dan naga hijau, saya kan diem. Jadi saya langsung maju begini. Saya biasanya kalau istilahnya saya mulai mereka sudah pada tahu lah. Kalau saya mau emosi gitu, saya biasanya langsung begini. Saya menanya dulu sama bapak-bapak, ibu-ibu, bapak ibu sendiri pernah lihat naga belum? Saya gitu kan. Jadi mimik mereka itu yang saya ingat mau ketawa kan ya? Gimana ya mungkin kita pernah lihat naga? Lah saya lalu bilang, lo kok bisa ditanyakan pada saya naga hijau, naga merah? Saya belum pernah lihat. Jadi juga kalian harusnya lihat dong. Saya bilang. Jadi apa maksudnya? Saya udah mulai kerang. Akhirnya mereka bilang, iya uh, itu uh, 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 seperti sandi. Uh, apa yang hijau itu anda pasti kenal sama hmm, ya, 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 apa Gus Dur lalu oh kalau merah itu berarti saya jadi saya langsung bilang gini apa tambang saya kayak naga ya gitu ya kan itu kan gampang sudah nih jadi saya bilang saya mulai marah saya bilang bapak bapak ibu ibu itu tapi nggak begini saya marah bener itu pengacara saya ada jendela yang tapi mereka kan nggak boleh masuk itu sempet sampai bilang itu apa naik ada yang naik kursi gitu jadi kayak tumpuk-tumpuk saya lihat itu ngapain karena mereka udah lihat waduh oh, ibu nih kayak apa saya sudah mau kencang gitu ya jadi itu yang saya bilang kalian tuh siapa sih kok saya ditanya memangnya saya kalau kenal sama yang namanya Gus Dur kenapa? Kalian mau anggap kami berdua nih pengkhianat negara? Mulai begitu saya ngomong. Mulai naik deh, naik. <tuh> iya, tolong dong. Makanya langsung saya bilang BAP tadi. Jadi jangan begitu. Mereka tuh pahlawan. Loh, saya aja namanya Soekarno Putri. Tahu nggak Bung Karno tuh siapa gitu? Kalian eh, yang ini. Tahu kalau nggak ada bapaknya Gus Dur, kakeknya Bung Karno, kalianlah yang di tempat saya. Saya saya sering terbawa oleh emosi kalau jadi bapak saya itu kan sebetulnya uh, uh, mother of tongue-nya itu Jawa lalu Belanda. Jangan bilang Indonesianya baik ya bahasa Indonesia. Jadi saya sampai ingat banget kalian itu di Verhor tahu enggak sama penjajah mereka kan kaget gitu. Terus apa? Tuh, tuh, oh, saya bilang ini memang direncanakan dari la, apa masuklah seseorang dan saya lihat mungkin tuh pangkatnya lebih 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 eh, tinggi lalu ngasihin kertas gitu kan. Ya saya diam aja. Itu yang saya bilang sambil nunggu itu. Ya kalau memang saya mau ditangkap sini PAP-nya deh. Tapi jangan saya dibilang komunis loh. Saya bukan komunis. Saya adalah Soekarnois. Nah, gitu loh. Nah, ad, nah, yang lucunya ada lagi keterusannya, kan? Hm. Jadi waktu saya setelah uh, presiden, yang ingat saya presiden. Jadi suatu ketika hari, apa itu, adiaksa ya? Iya hmm, kan? Jadi kan kakak biasa di, di, di ruang tunggu. Saya kan panggil Pak Jaksa Agung gitu kan ini kursi saya saya bilang tak dekat sini gitu saya mau nanya dia waktu dekat gitu juga siap kok oh, itu duduk hmm. 
orang yang waktu itu meriksa saya ada di lapangan apa tidak ya gitu kan langsung yang namanya jaksa agung tuh pucat terus siap perintah lo kok siap perintah saya nanya ada enggak gitu kan siap ada ya sudah saya bilang tapi di dalam hati saya duh rasanya duh dapat hadiah apa hore nanti kamu harus hormat saya iya dong saya kan presiden Republik Indonesia itu yang menurut saya paling apa ya banyak betul yang lucu-lucu dalam keadaan seperti begitu tapi kalau nanti kepanjangan kan ini banget hmm. nah tetapi ya dari sisi itu yang ingin saya katakan sebenarnya itu membuat saya dari cakrawala berpikir saya bahwa ini negara harus diurus itu dengan apa ya dengan se, se, se besar besarnya yang namanya pengalaman hidup harus ada lalu juga tidak bisa kalau hanya berada di di di, di artinya laporan saja di, di di menunggu laporan duduk di meja tidak tidak mungkin karena juga yang seharusnya terjadi sebuah pembelajaran yang menjadi pertanyaan saya ketika saya mesti mulai berpikir waktu disuruh masuk partai gitu kan saya tuh sampai mikir begini Sebetulnya kenapa sih yang namanya waktu itu ada yang namanya desukarnoisasi dan itu sangat efektif pada waktu itu loh. Saya tuh mikir sebenarnya kenapa ya kan gitu. Nah ini kan tidak sampai membuat orang ya sepertinya hmm, tanda kutip mengalami rasa ketakutan loh. Terus saya pikir kok bapak saya rasanya orang baik gitu ya. Nah kalau seperti ini tolong jangan subjektif. Ibu kalau ngomong gitu. Apa, tentu saja Bung Karno bapak saya. Loh itu banyak dulu saya dibilang begitu. Saya hanya bilang lah saya mesti keluarnya dari anaknya siapa. Itu banyak itu. Nah dengan demikian menurut saya aduh ini betul sebuah. sebuah destruksi ya destruktif dari kebangsaan kita sendiri gitu menurut saya nah makanya kalau saya kok ditanya kenapa sih kok ikut ininya Bung Karno bukan saya ikut-ikutan saya belajar saya putar otak saya selalu pertanyaannya adalah mengapa 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 dan lalu saya membandingkan Dan pada kenyataannya saya menarik sebuah kesimpulan bahwa sebuah kesalahan besar menurut saya ketika uh, kita mengalami sebuah pengalaman dengan disebut desukarnoisasi itu, itu kita setback menurut saya. Jadi setback dalam segala hal saja, mungkin kalau fisik barangkali tidak, tapi dari sisi hmm, Pandangan berpikir, mengolah batin, itu saya pikir apa ya menjadi ya menjadi hari-hari yang sekarang ini sedang kita alami. Menurut saya begitu. Apa? Oh iyalah. Lima kali komunikasi dan informasi, PG tiga kali memenangkannya. Lalu 
banyak kepala kepala daerah pemimpin juga hadir atau dilakukan oleh dari PDIP gitu. Nah, pertanyaan saya ketika dalam daftar itu kira-kira apa sih bu resep ibu memimpin partainya bisa sampai seperti ini dengan besar besar menggunakan banyak pemimpin lalu uh, bisa menangkan pemilu seperti itu. Ya karena aim saya aim itu apa yo tujuan. Hmm. Jadi kayaknya kan saya tuh nggak ngoyo ya, artinya uh, mungkin mungkin bukan mau menyombongkan diri dari dari hidup, uh, artinya dari dari saya lahir itu saja disebut sudah anak presiden itu ada loh pengumumannya saya nggak tahu ya <laughs> saya simpen di mana coba nanti cari gitu. Jadi iklan dulu itu kan rupanya pakai iklan. Saya dapat dari siapa lupa. Ah, nah itu coba tanya lagi gitu. Oh pengumuman loh. Kan dulu presiden aja paduka yang mulia gitu. Bapak dengan mengucapkan rasa gembira apa begitu. Paduka yang mulia. Presiden Republik Indonesia. Ingat saya gitu kurang lebih. Uh, telah lahir gitu anak perempuan gitu. Bla bla gitu. <laughs> Jadi saya pikir. Dengan begitu mungkin ya membuat saya itu melihat apa sih berpolitik itu mungkin beda ya sama orang ya. Karena artinya apa? Kembali saya tidak berniat menyombongkan diri. Ini karena kalau dilihat anak presiden yang lahir itu di istana itu hanya dari bapak saya loh. Presiden pertama Republik Indonesia. Dengan segala hormat saya pada yang lain. Gak ada loh yang melahirkan di istana. Coba saja lihat kalau saya ini ngomongnya bener nggak gitu. Sudah gede-gede semua. Jadi tidak merasakan sebuah kehidupan, perjuangan, dan lain sebagainya. Bahwa ketika bapak saya setelah proklamasi dijadikan presiden. Baru juga merdeka. Terus pemerintahan saja sudah... Harus pindah ke Jogja, saya satu-satunya yang lahir di Jogja. Dan itu yang saya cerita. <tuh> Mana ada first lady pergi ke pasar. Saya waktu hari-hari hari ibu, karena di Bengkulu diminta kan memberikan masukan mengenai siapa Ibu Fatmawati. Jadi saya bilang, ibu saya itu dulu, Mengapa saya, kata ibu saya, itu hampir saja uh, keguguran ya. Karena ibu saya itu kan waktu itu sampai ada uh, sebutan serangan 1 Mar segala. Jadi uh, waktu itu kan Jogja juga dihantam ya oleh oleh Belanda yang waktu itu bebarengan masuk dengan sekutu kan. Makanya mesti tahu sejarah begitu. Jadi ibu saya itu kan... Ini bikin dapur umum di istana begitu, dan beliau itu karena kebetulan orang Bengkulu, orang Bengkulu itu orang Sumatera kan senang makan ya, senang masak ya. Jadi kelihatannya tidak mau kalau bahan itu uh, tidak dipilih sendiri karena mungkin beliau sangat, kalau mungkin <laughs> ibu saya itu sekarang kata gorinya itu chef ya, itu pokoknya. Top deh, makanya kenapa bapak saya jatuh cinta barangkali ya. Jadi itu nggak mau, jadi naik andong ke pasar opo ibu bring harjo ya. Iya nyari sendiri bahan-bahan tentu ada yang ikut, tapi nggak mau suruhan masak sendiri membuat ini apa apa namanya nasi bungkus ini beliau cerita sendiri untuk dikirim ke pejuang-pejuang gitu. Nah begitu kan. Jadi nah, kan menurut saya, saya menjadi mempunyai dan saudara-saudara saya pun demikian kan terdidik oleh seorang tokoh bangsa ibu saya. Saya bilang juga begitu yang pada waktu itu tidak ada kepikiran mungkin kalau sekarang ya saya tidak tahu ya barangkali semakin pragmatis ya orang inginnya oh kan kalau keren ya. Hmm, Barangkali loh, ini harus di, di quote dengan benar ya. Nanti kalau pada tersinggung semua ngamuk sama saya semua. Barangkali, karena tidak ada 
pengalaman lahir batin yang seperti saya rasakan jadi sekarang itu saya suka bilang kehidupan saya bilang pada Pak Jokowi kehidupan istana itu magro magro loh Pak siapa sih yang nggak mau tiap baru melangkah satu langkah siap oh gitu kan gitu saya yang ngalami saya karena saya pernah wapres presiden tapi saya juga waktu ikut bapak saya saya ya dikawal dari bayi karena ini anak presiden gitu loh sehingga mungkin itu yang agak beda ya yang seharusnya jadi bagaimana ya susah juga kan apa akan ada presiden yang baru menikah dewa walahu walahu alam sehingga anak-anaknya akan lahir di istana mungkin akan merasakan tapi menurut saya mungkin lain ya karena sekarang kita sudah merdeka siapa yang jadi RI1 terutama itu mendapatkan begitu banyak fasilitas dari negara dulu mana ada pas pampres tidak ada yang ada itu bapak saya hmm, uh, di, 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 di Jogja saya sangat ingat hanya di Kawal oleh polisi bersenjata begitu setelah tahun 50 kembali ini semua diboyong dibentuk namanya detasemen kawal pribadi itu semuanya adalah mobrik yang cikal bakal dari brimob gitu. Nah ini kan banyak yang karena desukarnoisasi itu ditenggelamkan padahal ini bagian daripada sejarah bangsa itu yang saya sendiri sampai hari ini tidak mengerti. Tapi saya kira kalau cerita di balik cerita saya pikir kalian mengerti lah seharusnya why ada desukarnoisasi begitu loh. Hmm, apa lagi ya? Hmm. Nah mungkin itu seperti <laughs> begitu. Saya minta dengan sangat karena ini masalah kebangsaan untuk generasi muda. Saya bilang pada Pak Jokowi, apa sih generasi muda di sekarang disebut apa? Why apa ya, waktu itu milenial? Ya. Ngerti nggak sih dia datangnya dari mana menjadi yang namanya warga negara Indonesia? Saya kalau ngomong sama Pak Jokowi, udah seperti adik kakak aja. Karena saya bilang, iya ini kan harusnya ditimba. Kalian mau kemana? Hanya ada presiden, saya bilang itu aja yang diperlukan, diper, yang sepertinya diperguncingkan terus. Saya bilang no, ini kan harus meneruskan bangsa ini. Tapi kan kalau anak mudanya tidak dibuka dari sejarah A sampai Z, ini kan gak ada. Begitu loh. Nah, kenapa sih yang namanya seorang Bung Karno hanya capnya, capnya? Yang saya akhirnya toh juga ini Pak Basara boleh nanti nerang kan. Akhirnya toh dapat di, di anulir yang namanya TAP itu. Ya tapi kan kok gak ada koran yang masuk kan. Bahwa di situ TAP MPR tahun berapa? 33 tahun 67. Nah itu. Itu. Gak ada. Maksud saya gini. Sejarah itu. Saya bilang pada mereka, historia, kumpulan para sejarawan, sejarah itu adalah eh, hidup masa lalu. Jadi kamu mesti nulis yang benar, nggak bisa disimpang siurkan, saya bilang. Tapi kan kita diam, ya mungkin kita memang bangsa, dulu kalau bapak saya pidato kan bangsa tempe gitu. <laughs> saya ketawa sendiri. Kenapa dibilang kan masih kecil tapi saya udah dengar kenapa bangsa tempe ya padahal tempe kan enak dimakan ya. Nah seperti itulah tapi itu kenyataan loh karena saya diajari oleh seorang pemimpin yang mengatakan kalau kamu berkata-kata sampai saya tuh mikir kerongkongan opo kamu maka kalau nanti ngomong harus ingat kerongkongan siapa yang bicara gitu. Saya tuh udah mulai dididik dari SD. Oh, potok ngomong kerongkongan. Opo. Terus lama-lama saya mengerti. Oh, maksudnya itu orangnya. Nah, kalau orangnya itu karismatik gitu. Seperti bapak saya kan. Saya ingat banget. Itu kan dulu RRI ya. Di, 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 di situ tuh 
apa tuh namanya dekat Han kami itu toh iya toh ya. RRI toh okay. suruh uh itu kalau bapak saya mau pidato saya kalau dari sekolah pulang lewat situ kan dikawal saya bilang saya anak presiden dikawal gitu iya itu ruang udah penuh karena apa pakai corong yang apa sih gede gitu ya. toh ada toh dulu Opo toh, oh tukang becak segala udah nggak ada deh orang bisa naik becak semuanya nongkrong di becaknya ngomongi itu bapak pidato jadi kita melipir melipir gitu pulang aku inget gitu kan wah memang bapakku nih karismatik gitu nanti jangan lagi oh kita ya terang aja mbak bilang gitu ayo kalau mau betul berjujur kata siapa orang yang bisa nyaingi dia hmm, nah hmm, nggak nggak ada Dari ngomongnya orang beliau ngomong di mana itu kongres kan sampai standing ovation coba menurut saya orang orang terjajah ya hehe aku pikir ditepokin orang barat gitu wah rasanya saya seneng banget gitu itu kan memba- membangun senyawa kita gitu loh. Nah, iya. jadi punya fighting spirit gitu. Nah kalau ditanya kenapa sih caranya ibu resepnya apa bangun PDI dan lain sebagainya, karena yang ikut saya tuh tahu bahwa ibu ini bertanggung jawab, nggak akan melarikan diri dia gitu waktu sekolah lo, di sekolah lo pada nanya kan, karena saya tahu senarionya itu mau apa gitu. waktu itu karena apa anak-anak kecil-kecil itu yang ikut saya kami kamar saya tok sek ada foto saya juga lagi itu di, ada di tempat tidur karena praktis saya boleh dibilang tidak bisa tidur tidur kamar saya itu tempat pertemuan mereka datang dan lain sebagainya jadi mereka hanya satu tanya sama saya mbak kalau ada kejadian apa apa mbak mau duluan pergi apa enggak enggak saya sama sama kalian waktu itu Pak Bimantoro mungkin tahu boleh di 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 wawancara Hah, dalam bagian ini datang bawa opo itu namanya ya polisi yang mobil polisi tutup-tutup itu opo namanya saya suka gitu kalau sama kendaraan opo gua belum ada kok ya ini barak kuda opo ya takon bela minta saya untuk mau dibawa saya bilang lu mas saya panggil beliau mas terus kalau saya ini anak-anak ini bagaimana saya bilang aduh mbak gitu katanya saya tahu kok rencana kalian saya langsung bilang begitu senario nya saya tahu makanya saya tinggal di sini udah mas anak pergi yo cuman tolong aja ya ah saya bilang jangan polisi itu ikut-ikut loh tahu sebenarnya apa yang mau terjadi Nah, jadi anak-anak kecil-kecil itu yang mungkin sekarang berapa tua-tua, sahabat tua sama saya. Apa? Mereka itu saya suruh begini. Kan itu gedung Sukolilo tahu toh? Umpamanya kalau ingat kan gedung-gedung gitu ya. Nanti kan ada daerah opo tempatnya di situ, di situ. Di situ tuh setiap setiap itu ada apa namanya? Sospol-sospol zaman dulu tuh apa namanya? Aso, asos pol apa apa ya tiap itu ah jadi di tiap gedung itu <laughs> tapi itu kan bak, pinter banget mereka mereka itu mata dan kuping saya <laughs> jadi dia bilang mbak rupanya di gedung kita itu asos polnya itu ya ada loh mbak sama ini intel gitu oh gitu ya udah menang baik gitu pokoknya udah tahu gitu udah nih <laughs> Jadi tiap kali kan mereka kasih laporan. Jadi saya kelihatannya di, di, di kamar aja gitu. Jadi suatu ketika, Mbak itu kenapa sih kita lihat di bagian lapangan itu kok ada bensin sama anduk. Anduk itu loh, anduk apa sih namanya? Ada tuh anduk. Enggak apa dulu anduk itu. Ada ah, ada anduk putih gitu loh. Apa itu loh? Apa ya saya ingat tapi lupa nama. Terus, dari aku bilang gini, apa kita mau dibakar ya, Mbak? Saya kan selalu menenangkan. 
lah ngopo kok kita mau dibakar kayak sate, aku bilang. Terus gini, baiklah, jubu enandu e. Saya suka bahasa Jawa, ya. jubu enandu e, bensinnya itu kamu ini, buang, iku apa di, dituang itu kerumput nah yang jirigen itu ditaruh di jirigen jirigen yang mbok kowe golek ono tempat di yang enggak akan ketemu orang gitu ya Mbak Mm-mm. gitu wae kok susah amat gitu aku bilang padahal di sini saya ya sebetulnya udah kedat kedut kedat kedut gitu lho la iya lho akhirnya uh, udah terus ketika menunggu jam 12 itu toh setelah saya ini kembali lagi jadinya itu apa namanya saya langsung bilang masuk kamar semua kunci kamar tidak ada siapa pun yang ngetok boleh dibuka kamu udah siap-siap seluruhnya nanti tunggu sampai jam 12 kalau jam 12 saya nggak ngasih arahan kamu tetap tinggal kalau nanti gaya pemimpin toh Iya dong, kalau nanti setelah jam 12 nggak ada apa-apa. Nah, begitu ayam berkokok, siapa yang bisa paling dulu keluar? Keluar, oh. keluar apa? Boleh, aku bilang, pulang kamu semua. Gitu, gitu loh pertanyaan saya. Hah? Boleh sombong kalau ini saya? Ada nggak pemimpin kayak gituan? Hmm. Saya mau nanya, tolong sebut. Itu tanya kalau nggak percaya boleh masih ada Komar, Sopo, Rahmat, eh, Siki, si Brengoski, Rudi, banyak yang ini yang masih kalau cerita sekarang guyon-guyon ketawa-ketawa. Kalau dulu nggak ada Mbak gitu, koyo apa kini? Yo kocar kacir, gue bilang. Untung gue tahan. Saya kalau ngomong udah luar gelu gue dan Jawa. <laughs> Pokoknya hayo aja. Betul. Belum lagi kalau dipikir, dipikir orang irian itu maunya buruh orang aja kan. Teriak-teriak di kamarku aku menang deh. Ya udah teriak aja kamu semuanya apa maunya pokoknya panggil lepodo. Iya di kamar saya gitu. Nah yang lucu suatu ketika. Udah jadi keterusan. Nah, ini nggak tahu mau dimasukin apa nggak seizin saya. Kayaknya nggak perlu deh. Jadi... udah benar kan tadinya udah mau kaos gitu mau dibikin kaos ya akibat saya sudah perintahkan pada masuk ke dalam ada intel dia itu selalu ngikuti saya saya tahu anak muda kesian deh jadi dianya jadi kamar saya namanya <laughs> sini depan tuh intel jadi kalau mau mandi saya buka dulu kamar dulu duluan siapa nanti kadang-kadang saya <laughs> keluar bukanya tahu-tahu dia buka pintu <laughs> kadang-kadang saya ngintip sengaja dia udah keluar kepalanya saya buka pintu ya tapi kalau ya selamat pagi pak gitu saya bawa ember bayangin mandi pakai ember karena airnya di itu sukolilo keruh iya ada tuh foto ntar kasihin aku lagi ada anduk lah apa jadi Ya sudah saya pikir ya udah niat mau diapain. Nah itu apa si Ade itu dia tuh nggak di situ kamarnya. Jadi saya lihat dia tingak tinguk bingung tau. Saya geret aja dia masuk kamar tak kunci. Saya duduk gitu aja. Terus kan kayak apa ya kayak jadi kayak gitu orang kali ya linglung. Udah kamu diam aja. Nanti kalau kamu udah selesai kamu keluar di kamar saya nih orangnya sopo lu udah lupa aku nanti kalau di kamu di, di diperiksa bilang saya ditangkap bu Mika di kamarnya jadi saya lo benar lo nanti kamu jadi nggak bisa melaporkan ini dong senor senario yang tidak berjalan dengan baik udah nih nah terus suatu ketika udah selesai toh saya diundang dia menikah Terus bilang, tolong dong mbak, kalau bisa datang. Oh ya aku datang, ingat banget saya di balai kota situ. Nah sudah itu, jadi lega lah dia. Karena, oh ya karena saya bilang saya sebetulnya kenal sama Mbak Mega gitu. Jadi, nah itu peristiwa yang menurut saya lucu, tapi ya menegangkan juga. Nah yang lucunya terus waktu 
duduk-duduk ketika di ini pernikahannya itu ada satu mungkin bos dia <guluh> bilang kalau boleh boleh nggak saya ini ngobrol oh boleh aja kan udah lewat jadi nanya gini <guluh> itu lagi yang lucu kok bisa ibu kata panggilnya udah ibu ibu benernya ibu tuh punya ilmu apa toh oh, lo kok pakai ke ilmu ini ada apa toh aku bilang lah kami itu menyadap atas bawah samping kiri kamar kanan kenapa nggak masuk ibu mosok sih aku sampai bilang saya nggak tahu kok pakai ilmu iya lo bu ampuh banget <laughs> saya sendiri jadi dalam batin keren dong gua <laughs> Orang saya nggak tahu dia sampai gitu serius banget. Nah itulah persoal apa hal-hal yang saya alami. Jadi kalau ditanya apa sih resepnya lahir batin, nah, mesti bonding yang namanya sama rakyat bukan hanya mempergunakan namanya itu buktinya saya nggak tinggalkan mereka tata aja saya. lah iya kalau sekarang kan banyak kan aduh udahlah yo apalagi kalau saya sih sangat mudah sebetulnya makanya kembali saya tadi bilang itu kan cakrawala berpikir tapi kan kalau saya cakrawala berpikir saya memang saya baca apa yang Bung Karno inginkan dan para pejuang yang lain yang kulminasinya itu kan memang mengapa sih Pak Jokowi sampai suruh saya mimpin BPIP BPIP itu kecil loh tadinya aja saya sampai ya maaf bilang Pak Jokowi ini niat apa enggak tahu Pak masa namanya UKP PIP unit kerja presiden pembinaan ideologi Pancasila jadi waktu itu saya kan Pak Pram yang suka apa ya kayak menenangkan saya gitu loh gitu kalau saya suka nggak bener sekarang ya saya ngamuk gitu terus bu udah diterima dulu lah yowes di lantai udah udah tau tiga bulan waktu itu kan yang ketuanya Yudi Latif itu terus saya bilang setelah dalam ininya perpresnya ini apa Tiga bulan harus lapor. Saya lapor, Pak kalau masih UKP, PIP saya mau, mau mengundurkan diri lah. lah. Itu Bapak tahu nggak sih unit? Masa nggak tahu? Di struktur, di struktur unit tuh kalau nggak salah mau dua ketiga deh. Ini nemplek gitu. Terus kalau saya mau ngomong sama menteri, kali saya berboro dirjen mau ngomong ke saya. Terus beliau... tengok tengok saya inget banget terus kalau usulan ibu ya badan lah kalau badan itu langsung ke bapak lo nggak ada yang boleh intervensi ini ideologi pancasila lo pak aku bilang sekarang anggotanya cuma 600 ya udah aku bilang nggak popo pokoknya saya bilang nama BPIP saya fighting spirit kamu mesti punya lo ini ideologi pancasila lo siapa yang nggak ngerti pancasila ya itu saya mulai tau udah nggak usah ada di sini gitu baik dibanding Brin ini ini kan juga saya dipaksakan sama Pak Pak Jokowi jangan dipikir saya mau saya bilang Pak aku kan udah BPIP partai kok Brin lagi itu saya lagi pergi Toto Pram lagi nelfon Bu ditunggu Presiden ngopo Ibu mau dilantik lantik apa sih lagi gue bilang belum betul kan mau dibuat Brin Kalau nggak ngomong sama saya udahlah bu pulang aja dulu gitu udah itu dilantik langsung saya nanya ini bener ya apa top brin ternyata kan badan riset inovasi nasional gitu iya saya maunya ibu bapak aku suka ngono kulung boy aku tidak ngomong dulu ini 16.000 ribu bayangin sama BPIP 600 ini 16.000 ribu kebayang nggak kalau saya ini emang kepingin kuasa mana mau aku ngurusi ngurusi ngurus tapi ini kan saya lihat ini kan demi bangsa dan negara iya disuruh presiden saya oke okay, aku bilang hormat heh bos lo gitu dong mestinya 
ini kan enggak ini yang saya galau nah ayo po terus dah nah, ibu tadi ibu uh, menarik ya ibu Maja cerita bahwa pemimpin itu lahir batin bonding dengan rakyat ya. dan ibu menunjukkan itu dengan perilaku ibu bahwa hmm. bukan cuma sekedar kata kata tapi mungkin bu bisa eksplorasi lagi bu lebih dalam kepemimpinan ibu kan banyak melahirkan ya kepemimpinan baik di legislatif eksekutif yudikatif Sebetulnya apa sih Bu turunan kepemimpinan-kepemimpinan yang Ibu harapkan yang lahir di negeri ini seperti apa? Ya makanya sebenarnya kan kita kalau melihat dari tadi kalau saya bilang saya menyebut cakrawala berpikir itu karena mesti bayangan saya itu lebar gitu loh. Dianya Pak saya nggak akan berpikir. Kalau seperti orang se-visioner bapak saya gitu loh. Kalau situ baca yang namanya uh, bukunya itu. Atau bukan buku. Itu kan sebenarnya kumpulan tulisan-tulisan beliau ya. Di bawah bendera revolusi. Jadi itu kan beliau saya sangat tahu dari umur 16 itu. Mengolah pikirannya. Sehingga menurut saya sebuah... Hal yang luar biasa ketika seseorang, nah saya kan ketemu juga seperti Nelson Mandela itu sama. Jadi orang biar dikurung gitu, eh, kalau ininya dipakai dan ininya itu diolah gitu, itu benar membuat nggak sempit gitu, jadi berkembang gitu loh kemana-mana. itu dengan inspirasi dan lain sebagainya dan lain sebagainya begitu nah itu tadi yang saya bilang aduh ini kalau bisa berjalan terus iya pikiran-pikiran yang eh, saya bilang terkulminasinya ketika eh, hari lahirnya Pancasila karena di situ bertemu kan semua istilahnya pemimpin pejuang bangsa Coba situ, saya ini sampai pernah ngomong sama Hasto, Tok, lo pikirin, cara dulu itu kayak gimana? Aku tuh mikirin, gimana ya caranya dijajah untuk memberitahukan bahwa 1 Juni harus kumpul untuk membicarakan apa dasar negara kita. Bener nggak? Kebayang nggak situ? Mau naik kapal? Kapal lopo? Berapa lama? Kapal terbang? Nggak ada, dimata-matai. Mau tulis surat, pakai telegram, yo, ya cari dong itu. Saya sampai bilang gitu-gituan tuh kayaknya apa sih detail. Tapi kalau bagi saya itu sangat berarti. Kok bisa? Tapi saya akhirnya membuat kesimpulan sendiri karena mereka ingin merdeka. Nah anak muda sekarang, kalau saya lihat ada yang ngomong ya udah merdeka, ngapain mikirin merdeka? Saya mendidik anak saya, boleh nanya Mbak Puan cucu saya, eh, siapa yang bisa saya didik? Suruh pergi ikut ke taman makan pahlawan dari kecil. Untuk apa? Untuk dia sendiri bertanya, ini sebenarnya sopo? Saya suruh dia bawa itu, saya selalu bawa apa? Untuk nyekar, itu bunga berlebih. Terus saya suruh cari, cari nisan yang tidak ada nama. Itu memberikan sebuah pembelajaran. Bagi berkembangnya pikiran nasionalisme dan kebangsaan. Benar. Akhirnya dia bertanya. Mbak Puan segala waktu kecil. Kenapa itu nggak ada namanya? Kenapa kok dia ditaruh di sini? Nah. Itu kapan kita akan begitu lagi? Saya sudah ngomong sama Menteri Pendidikan. Bahwa ini perlu. Perlu. nggak bisa. Asal nerima kayaknya. Ah, sudah aja. Nanti juga dianya insap orang buktinya nggak begitu kenyataannya. Kan sebenarnya apa sih? Karena ya itu tadi, destruktif daripada ketika eh, desukarnoisasi itu di, 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 dilakukan. Maksud saya seperti kalau Orde Baru itu umamanya nggak ada. Uh, senario perintah untuk desukarnoisasi mungkin nggak kayak begini loh tapi itu benar loh berjalan loh sangat berjalan nanti kalau dipikir saya bohong banyak sebetulnya orang yang ngalami saya seperti saya kakak-kakak saya 
anak-anak yang masuk ke GMNI itu tiba-tiba nggak boleh kuliah. Oh, lu saya itu lu saya saya kan diadili. <laughs> Kalau saya ngomong gitu saya ketawa sendiri. Senat mengadili di pajajaran. Padahal senatnya waktu itu ya memang gitu toh. Ini dikuasai istilah kami gitu sama HMI. Karena dulu kan ekstrakulikuler boleh ber, ber, ber masuk organisasi yang afiliasinya politik gitu. Saya GMNI seperti Bang Akbar itu HMI gitu kan. Iya. Saya bilang ini senat ini senat bukannya ekstrakulikuler. Saya bilang itu pidato mungkin pidato politikku. Lo kok kalian juga bukan dari organisasi saya kok ngadili saya. Itu gara-gara katanya PNI pecah. Itu apa? Fighting spirit yang sekarang gak ada loh. Gak ada dalam artian gini. Loh ini anak-anak saya kan sering saya omelin. Kamu mau hidup lebih baik silahkan lah. Saya nggak pernah bilang kamu enggak loh hidupmu mesti miskin. Ya. Gak ada loh. Gitu loh. Hai, kok susah amat ya sekarang. Kalau menyuruh kayak gitu tuh loh. Udah begitu urusannya. <tid> Tadi pagi saya dikasih tahu yang urusan ini. apa sih pertemuan apa ikut yang ah itu kan iya siapa yang ngomong sama saya lu saya bilang ya biarin aja kalau mau ketemuan itu ya ntar kita lihat aja mau apa sih hasilnya lah terus kita yang dikucilkan karena kita setuju nggak ditanya kenapa sih setuju enggaknya tau-tau begitu ya itu kan politik praktis Padahal itu kan urusannya konstitusi, mahkamah konstitusi, gitu loh. Kan gimana ya lucu buat saya? Emang kok langsung? <laughs> Jadi ya, ya saya kan mungkin inginnya apa sih supaya ibu gini. Ya dia maju deh, ya kita boleh dong berpendirian. Nah, kalau saya nggak setuju, kan mesti ditanya, wah ibu nggak setuju. Ya nggak ada yang nanya, ya aku menang baik no. Gitu baik. Lah ngapain mesti gembar-gembar. Loh, juga supaya dia juga kalau ditanya kenapa kamu nggak setuju. Gitu. Ya tolong dong, kamu juga ngomong. No. Banyak hal yang sekarang saya lihat itu sangat apa ya. Sangat short-minded gitu loh. Lah mbak terangin aja nggak apa-apa loh. Gitu nggak setujunya, kenapa setujunya gimana gitu. Gitu loh. Nah iya. Yo. Oh, saya tahu. Makanya kenapa saya nggak mau komentar? Nggak apa aku dibilang diem aja. Loh, memang aku punya mulutku dewe kok. Loh, kok suruh nuruti orang lain? Ya, diem, aku mau diem mulutku diem. Orang saya suka sampai guyon nih mana nani. Tahu nggak sih aku ini udah capek ya kalau ada teknologi copot mulut saya bilang betul tanya ini guyonan saya jadi mulutku udah tak suruh tar kamu ngomong ini bla 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 nah nih aku duduk duduk enak enak gitu nih suruh ngomong suruh ngomong gitu tadi aja saya ketawa ketawa nonton TV di Jepang itu udah bisa bikin teknologi robot semakin halus waduh orangnya cantik. Udah gitu gerakannya saja sudah bisa main mata gitu-gitu. Terus saya pikir, oh ini lumayan nih kalau mulutku bisa gitu. <laughs> Tadi, iya sebelum ke sini, saya lihat, saya kan tenang lihat di berita supaya nggak nggak kuper gitu. Wow, aku bilang. Nah, itu. Nasi pidatonya tapi nggak akan sama kayak ibu. Apanya? Kalau ibu kan, wah wow, berapi-api kalau pidato. Lola iyalah. Itu kan yang anak-anak kelihatannya beda seneng karena katanya membangkitkan semangka juang. Lola iyalah kalau aku kayak keputren piye ngono. Loh, orang intinya memang ingin memberikan selalu bahwa kamu ini harus berpikir sebagai sebuah bangsa yang apa ya? Aduh, Indonesia ini kaya raya gitu. Brin itu sekarang aja baru satu setengah tahun. Saya sendiri sampai pusing karena seperti kurang tangan apa? Wow, kira-kira yang kita punya itu loh. Karena begini, nah itu tolong deh. Nanti Kompas pergilah ke Brin. 
Karena saya suruh apa? Sampai Pak Bambang Kesowo saya masukkan lagi. Karena dia itu dokter haki. Hak atas kekayaan intelektual. Jadi saya bilang, aku perintahkan kamu apa? Semua yang namanya barang Indonesia, pokoknya urusan belakangan, harus dipatenkan dulu. Banyak banget loh kita dicolong orang, aduh aku sampai gemes banget. Nah ini kan yang lagi di, terutama plasma nutfah kita. Aduh ternyata ribuan, oh bukan, kali jutaan, belum, belum semua. Belum lagi, ini kita, lautan kita kan. Jadi kita juga mesti membangun sebuah kebanggaan dan pengertian yang dalam. Bahwa Indonesia ini satu-satunya negara archipelago di dunia loh. Karena apa? Negara kepulauan sih ada. Tapi kan cili-cili. Kalau kita lihat luas kita, lautan kita. Loh kok gitu ya hey, anak-anak tuh suka kadang Amerika. Aduh pusing, bukan saya nggak suka Amerika. Enggak. Kamu tahu nggak sih Amerika tuh benernya terbentuknya? Hah. Dulu itu kan buangan buangan Inggris yang mungkin kalau di kita barangkali saya nggak tahu hukumnya ya kan dibuang-buang gitu aja. Le itu mbok sampai sejarah saya bilang sama Pak Nadim sejarah dunia sejarah Indonesia harus masuk kurikulum. Kita aja dulu gitu. Nah itu yang desukarnoisasi. Kenapa mata pelajaran yang ternyata menurut saya sangat berguna pada saya sendiri sampai hari ini. Sifik. Sifik itu kan kompilasi dari ketatanegaraan kita, kepemerintahan kita loh. Hmm, sudah dah. Wes apa nih? Ya, tentu kalau dari sisi apa ya e, faktualnya dan fisiknya itu memang harus begitu, harus diajarkan kembali Pancasila itu isinya apa saja, lalu ya itu tadi yang saya bilang. Nah makanya saya ini saya diskusi sama Pak Hasto, akhirnya Pak Hasto bilang waktu Pak Hasto kepingin ambil Doktor geopolitik, saya kan bilang, kamu jangan malu-maluin saya loh. Ntar kalau kamu nggak bagus, nggak usah dah Pak Basarah, Pancasila gitu. Karena ini sebuah kebutuhan. Jadi memang di lingkungan keluarga PDI Perjuangan itu, saya memang me, apa, tidak memaksakan, tapi mem, membuka wacana berpikir. Bahwa hal-hal seperti ini sangat dibutuhkan. Jangan kalau anak-anak kita saya lihat nanti masalah hukum gitu ya. Menurut saya wes kakean dah. Iya, terus seperti masalah ekonomi gitu. Lalu pernahkah ada, saya tidak tahu, disertasi yang mengambil ekonomi kerakyatan atau ekonomi Indonesia kayak opo begitu kan. Toh pasti, bukan berarti tidak boleh ya. Uh, itu membuka cakrawala berpikir yang saya bilang semua cucu-cucu saya ingin sekolah keluar saya izinkan tapi saya bilang pada mereka kamu tidak boleh lupa akarmu dari mana loh kamu adalah orang Indonesia yang beda sama orang asing loh dan negara kita pernah dijajah sekian lama itu sampai saya sepikir kok Kayak jadi nikmat ya orang Indonesia dijajah katanya tiga setengah tahun. Dari persoalan tiga setengah tahunnya saja saya suka menanyakan. Benarkah yang sebutan tiga setengah tahun tuh? Kok kayak kayaknya enggak juga ya? Apa terhitung dari di sini di, 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 di entah bukan dijajah ya apa ya. Mungkin di didominasi begitu. Mungkin dari tahun segini-segini terus ini dihitung, dihitung, dihitung. Terus masuk tiga setengah tahun ya itu ahli sejarah ya. Gitu loh. Jadi ya memang eh, 
yang sekarang itu sering tidak terjadi adalah konsin, konsistensi sama fokus. Nah, seperti contoh waktu tahun piro itu raker apa rakor ya yang aku meminta untuk untuk hmm, mengamandemen satu kali saja yaitu supaya MPR itu menjadi tertinggi. Karena 2020 pernah, 2016 pernah. Ya itu waktu apa ya? Kalau 2020 kan setelah ada keputusan kongres kongres kelima, uh. terus kita rakernas pertama kan bulan Januari. Hmm. Tapi sebelumnya 2016 kita juga sudah mengawali 2016 itu tema rakernas tentang pola pembangunan semesta berencana. Hmm. Nah itu, itu kan karena apa? Karena saya melihat kan dulu waktu zaman Orde Baru kan memang benar sentralisasi, makanya. begitu bisa terjadi reformasi itu kan jadi ada bagian yang menurut saya itu euforia gitu jadi saya bilang saja sama Mas Dur Mas bendere reformasi ku foto saya ngarep di reformasi ku foto Mas hati-hati loh saya bilang gitu sama beliau ya nanging kan Mbak wis dituruti baik kan kalau saya media banyak kan Jawa gitu Lo turuti turuti ntar kebablasan lo. Nah bener tau. Saya juga bertanggung jawab lah kami fraksi. Tapi ingat dong kedodoran. Kita kan habis diserang 27 Juli waktu itu. Terus kan mulai bergulir untuk sampai pada tingkat reformasi. Nah reformasi itu kan maksudnya. Itu yang saya pikir. Jadi ya. Inilah ceritanya sampai sekarang ini yang sangat saya saya waktu terjadi begitu tapi tidak bisa saya tahan yaitu ketika MPR itu diturunkan sekarang itu sama karena menurut saya kan apapun juga beda sudah itu majelis permusyawaratan rakyat yang di sini itu DPR Kalau dulu kan utusan daerah terus fraksi ABRI. Nah, nah itu sekarang golongan. Nah sekarang DPD dan DPR. Lah kalau untuk teknis saja MPR ini akan hmm, apa namanya berberapa bersidang. Kan kayaknya jadi susah banget loh. Iya dong. Nunggu dulu toh DPR DPD ini. Nah itu waktu itu saya minta untuk begitu. langsung semua mengatakan nanti akan seperti membuka kotak Pandora lah. Oh, saya sampai mikir kok pikirannya aneh-aneh orang jelas saya bilang satu kali amandemen hanya menaikkan kembali yang namanya MPR menjadi tertinggi kenapa? karena sudah pada kenyataannya <tuh> ketatanegaraan kita itu itu ya begitu dan itu menurut saya <tuh> saya pikir dari kesejarahan kita gotong royong dengan ini mama dan segala apa kan ada itu Sumatera Barat aja yang begitu aja masih dengan ini mama lah segala jadi kan itu memang tempat kita kumpul gitu loh lah kalau sekarang nah sebagai sebuah Ini wacana ya, kan ada keinginan DPD untuk aduh, apa, um, apa, e, setara sama DPR. Saya sampai bilang sama Pak Jokowi, kono presiden, engkau kan isti- enak loh, aku bilang, lo kok enak tuh gimana topu, kan lagi kita sering suka bahan. Iya kalau ini begini, Nanti nungguin supaya kedua ini itu institusi ini klop itu. Lah ya dong pemerintah kan diem toh. Meneng be, meme mau APBN, apa piye? Eh, ini gerejekan dulu gitu. Kan enggak mungkin toh pemerintah membuat me- uh, ini perundingan antara antara DPR dulu, DPD dulu. Walah soyo soyo panjang deh. Loh, ini kayak begini kenyataan yang sekarang sedang terjadi. Nah, otonomi daerah. Itu waktu saya wapres. 
uh, dijalankannya. <tuh> Waktu itu kan Pak Rias Rasid sebagai ini ya, ya apa ya, ya katakan apa ini motornya gitu. Nah, ya jadi saya waktu itu kan di sidang uh, ini ke apa kabinet diminta sama Gus Dur ketika udah diketok umpama ini sebagai contoh-contoh soal di dalam tata pemerintahan loh maksud saya nih saya ngomong gini itu kok menurut saya ya ini bagaimana cara berpikirnya otonomi daerah itu kan untuk Untuk katanya dulu daerah itu tidak mendapatkan kewenangan karena sentralisasi. Nah ini seperti disebut desentralisasi, tapi kan bukan kewenangan penuh. Jadi tidak boleh bikin TNI, Polri, luar negeri, keuangan, apa nih? Eh? Pertahanan, menunggu tau? Iya. Jadi kan semi, semi lah. begitu. Tapi kan pada kenyataannya waktu itu saja saya sudah bilang begitu juga sama Parias Rasid. Saya tidaknya, saya bukan tidak setuju. Beliau berpikir saya tidak setuju. Tapi dari sisi teknis kita akan lihat keekonomiannya. Ini kan sebetulnya mengangkat otonomi daerah itu untuk supaya menguatkan keekonomiannya adalah mengangkat potensi daerah supaya bisa bagaimana nih katakan Banyuwangi karena itu anak kami Azwar Anas saya waktu mau jadi India saya bilang kamu lihat tuh pantai ini Banyuwangi dari dulu aku kecil sampai aku tua begitu aja padahal pantainya bagus bisa nggak kamu bikin untuk objek pariwisata ternyata bisa gitu loh nah itu kan berarti apa sih yang kurang Bukan urusan aturannya, nah tapi adalah katakan orang yang akan memegang pimpinan di situ. Tadi di situ kan nanya gimana sih ibu jadikan <tuh> supaya pemimpin itu kan harus belajar memang nggak bisa instan langsung aku pingin jadi ini terus. Ya itu kan jangan mikir hanya ya kembali juga semua jadi kacanya berpikir instan. Padahal banyak sekali hal yang harusnya didalami lo sebelum diputuskan. Ya jadi makanya saya sekarang bersikap saya ya diam aja. Saya memang terkenal kata Ibu Mega itu emangnya orangnya diam tau gitu. Iya dulu dibilang itu kan diam itu untuk menyembunyikan bahwa dia pasti nggak pinter lo. Aku ya menang gue kok, ya pen uno, ya gitu loh. Nah, Bu, hmm. Yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang itu tadi Ibu bicara soal leadership itu kan apa ya bonding dengan rakyat lahir batin, punya visi, cakra wala luas, hmm. kemudian menggunakan pikiran dan hati. Yang ditunggu-tunggu ten- dari pandangan Ibu tuh dua empat. Hmm. Sebetulnya pemimpin yang seperti apa sih Bu yang Ibu bayangkan? Ya, karena tantangan Indonesia ke depan juga kan tidak mudah ya Bu. Apalagi untuk mencapai Indonesia Emas 2040. Barangkali Ibu bisa menyampaikan. Lebih ya sebetulnya apa? sih gampang jawabnya. Jangan saya no, yang ditunggu-tunggu. Mestinya tunggu semua. Tanya <tuk> dulu. Du- ya mesti tanya sama dirinya dulu dong. Kamu tuh maunya apa sih? Seperti saya ngomong sama Pak Jokowi, Pak, Pak, La Sokono bilang Indonesia 2045, Indonesia emas seperti Bung Karno bilang suatu saat nanti yang sedang dibuat ini adalah jembatan emasnya. Aku aja waktu dengar, wah, jembatan W emas. Lah nang kono ni koyo opo yo. Tapi kan tadi waktu itu saya mikir Ini kan berarti cita-cita ya. Kan makin besar saya mengolah pikiran saya. Ya kalau bisa jembatannya jam emas apalagi di sananya. Saya pernah dapat uh, peterjemahan dari seorang profesor Prancis. Dia melihat apa itu namanya? Di Borobudur itu apa namanya? Relief, relief. Itu. Tidak tahu bagaimana dia bilang katanya diceritakan di situ 
ininya saja lantainya itu katanya emas gitu nah itu terus saya terus ingat tau bapak saya bilang jembatan emas wah kayak apa ya kalau kesononya gitu ya tapi waktu Pak Jokowi bilang 2045 itu beliau kan baru bikin program itu anti stunting itu loh lah ya saya bilang sama beliau ya Pak ini aja masih anti stunting Pak artinya ini masih melalui pendidikan kesehatan yang fokus terarah Eh, dan konsisten Nah ya kalau nanti aku ngomong gini Gue dimusuhi orang banyak Saya bodo amat Anggung jawab kompas Loh iya dong Karena suruh ngorek saya Nah saya ngomong sebenarnya Loh iyalah Saya bikin program baik-baik Zaman aku presiden Maaf Maunya saya itulah ngapain MPR Tertinggi lagi Nah kita maunya yaitu kenapa sih saya sampai bilang mbok ya kalau udah nggak seneng tuh nggak usah terlalu subjektif apa sih yang nggak bener ya Bung Karno nah sekarang bedah dulu yang namanya pembangunan semesta berencana kita udah bedah loh yang diikut sertakan tuh enam ratusan ya ahli loh jadi bukan Bung Karno yang ngomong yang bikin nah itu kan saya suruh BPIP kaget-kaget, wah kita ini sebetulnya sudah punya blueprint yang kuat. Lah, dibiarin aja. Dibiarin aja. Ya kamu ya mestinya juga berpikir dong. Maaf saya jadi mulai kamu dah. Kalau ini, kenapa? Lu ya lihat, kalau ini nggak baik, ewe gua. Yang baik ambil. Tiongkok bisa, saya kalau ngomong Tiongkok, ntar kapan-kapan dibilang Ibu Mega tuh emang komunis banget. Nah, no, no. Dia nggak tahu orang yang ngomong itu bahwa yang diambil Tiongkok itu ajarannya Bung Karno loh. Saya ketemu siapa aja dari Jiang Zemin, Deng Xiaoping, katanya Bapak Ref, apa reformasi China, Xi Jinping, selalu bilang. Kami disuruh keluar waktu KAA sama Bung Karno yang namanya apa namanya bujuk mau zedong. Eh, tadinya kan nggak mau mau zedong berpikir mau tetap bangun dalam dulu nggak bisa Bung Karno. Hari yang dikirim Chow En Lai, Chen Yi presidennya Liu Shaoqi saya ketemu. Jadi bukan hanya ketemu mau somo nggak belajar oh 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 pinter bangsa ini. Dia ambil hal-hal yang baik dari orang lain. Gitu, kita. Hmm. Jangan dong saya nunggu saya. Emangnya gue siapa? Presidennya Pak Jokowi. Kok nunggu saya? Loh pikiran saya akan saya tuangkan nanti. Hanya karena untuk calon opo itu. Hah, aku bilang. Tadi Mbak Puan pagi-pagi udah nelpon. Nah orang wartawan berbeda ribut Nunggu toh aku bilang Ya bilang aja Bilang aja waktunya ada di ketua umum partai Nah titik aku. Gitu dong Lo kok aku didesak-desak Ya kamu cari aja pemimpinmu Dewi Gitu loh Ngapain Apa nggak bikin saya jengkel Kalau kayak gini kan suara saya naik Lu iya dong Gimana sih Kan berarti nggak punya pendirian kalau lo gagah. Kemudian ibu pengalamannya paling lama memimpin partai politik wakil presiden presiden. Kemudian dengan anggota DPR. Anggota DPR. Paling lengkap. Kira-kira ada pesan bu untuk bangsa Indonesia ini. Bagaimana dia harus melangkah sekarang dan ke depannya. Kira-kira dengan sejarah ibu yang cukup panjang, pengalaman yang cukup lengkap. Kira-kira mungkin ada apa ya eh, apa yang ingin ibu sampaikan lah kepada bangsa Indonesia untuk kita mengisi hari-hari ini dan ke depan yang memang juga penuh dengan banyak tantangan dan sekarang meskipun mungkin belum masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki tapi apa yang harus kita lakukan ke depan untuk bangsa sebetulnya itu bukan harus diomongkan oleh saya saja sudah banyak orang pinter cuman pertanyaan saya adalah Segitu banyak orang pintar itu, nah ini seperti contoh di print. Itu bayangkan orangnya pintar-pintar. Kalau untuk ngomong udah dah. 
Untung aja aku banyak punya gelar ya. Aku sendiri kan kaget. Dua profesor, sembilan doktor. Ini masih nunggu lima lagi. Aku aja kaget. Aku pikir gua nggak sekolahan. Tiba-tiba gue coba buk-buk-buk gitu. Tapi kan untung aku nanya. Dapat dari Pak Hairul Tanjung. Award dari CNBC. Uh, keren, gue bilang, gue salah, gitu. Tapi kan saya nggak pernah, saya udah panggil dulu Pak Hairul. Saya nanya, Pak Hairul, benernya ini saya nggak mau ya, kalau istilahnya mau di, di begini, begini. Sebetulnya kok saya dapat itu, kenapa ya? Kan saya memang karena masih pandemi nggak bisa hadir. Lu bu, katanya, kami ini hanya perwakilan. Ini dari headquarters. Nah, ya, tapi kenapa mereka itu katanya ini ya apa pengamat juga ekonomi politik ya jadi justru mereka itu bertanya pada saya ibu mega itu kalau di kami maksudnya di kalangan luar itu sangat uh, terkenal kaget tau saya oh mamaku kok terkenal loh karena yang namanya bisa menyelesaikan krisis waktu saya wapres sampai presiden toh itu dan totally itu selesai karena apa bisa menyelesaikan juga pembayaran dari IMF itu oh itu alasannya oh kalau gitu ya terima kasih saya bilang karena iya mereka sendiri heran Kenapa orang Indonesianya sendiri kayak nggak ada tuh yang 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 mengitukan begitu? Ya mana saya tahu, aku bilang. 300 ribuan loh waktu itu kredit macet. Coba bayangkan. Nah waktu kami kebetulan tim tim ekonomi saya kan dibilang orang katanya itu cukup kuat Pak Jatun sama Pak Budiono. Jadi ya saya bilang itu kan nah ini cara berpikir ya ini kan yang sebetulnya gimana ya saya kok susah ya ngomongnya karena orang kayak keburu udah 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 kepingin naik panggung aja gitu loh nggak tahu lah apa perlu namanya ya coba pikir waktu itu saya pikir kan tiga saya di rapat kabinet 300 ribuan di kredit macet dari yang top-top apa namanya kalau dibilang dulu Taipan gitu oh sampai tengah-tengah sampai saya bilang kerocok-kerocok 50 juta 100 juta saya bilang nggak salah nih terus bang-bang sampai saya panggil Pak Burhanuddin nggak akan pernah lupa saya untuk kami bilang Pak maaf ya BI itu independen tapi kalau untuk ini karena krisis saya nggak mau terpisah mesti masuk tim saya untuk selalu bukannya apa tapi kita bisa karena uang juga ngalir dari bank-bank ada bank empat toh yang saya merger yang sekarang katanya mandiri itu sekarang jadi top itu kan saya bukannya kembali mau nyombongkan diri tapi ini loh cara berpikir Untuk ke depan itu bagaimana? Why? Ah, must be what? Apa lantah entah ya. Nah saya tanya sama ahli-ahli hukum. Saya waktu itu kan udah pada pusing itu kabinetku. Bagaimana nih? Saya bilang gak salah ini ya tapnya. Ada tap toh. Jadi saya panggil lah ahli-ahli hukum. Saya hanya bilang gini. Tolong ngasih saya sama pres- saya presiden. Ini mematikan saya bilang. Kita mau bikin solusi tapi bikin problem lebih besar. Bayangkan ini apapun juga orang-orang pelaku ekonomi Indonesia loh. Saya bilang. Mereka nggak salah loh. Menurut saya. Kenapa? Karena mereka nggak melakukan korupsi atau apa. Tapi mereka waktu jatuh tempo harus segera membayar. Tapi waktu itu dolar antara 3-5 ribu. itu menjadi 18.000. Siapa yang bisa bayar? Saya bilang sama ahli-ahli hukum ini, ahli-ahli hukum tata negara entah entah apa. Saya hanya mau gini. Kalau tapi ini tidak saya langgar, tapi saya 
apa saya bilangnya rubah sedikit saja. Jadi ibu maunya apa? Kalau orang ini semua kan diharuskan dipailitkan, lalu konsekuensi logisnya karena belum tentu bisa bayar utang masih masuk penjara. Situ saya saya nanya Pak Yusril Menteri Kumham, iya dong. Cuman saya Pak Yusril karena saya waktu itu perlu beliau sebagai ahli tata negara kan. Saya nanya itu kalau udah digedok penjara kita cukup apa enggak? Langsung angkat tangan, enggak cukup bu gitu. Langsung Pak Jatun eh Budi, Budiono uangnya enggak ada bu. Loh kok uangnya enggak ada mas? Saya panggil dia mas. Ya ya masa segitu orang kan mesti dikasih makan. Oh iya ya gitu. Coba bayangin. Hah? Makanya kadang saya suka mikir. Ay orang nih memang maaf dah orang Indonesia karena mungkin dijajah tiga setengah tahun sekarang ini emang lagi senengnya ngomong gitu. Kok begini sih ya? Nah udah. Jadi saya bilang sama itu. Jadi gimana? Boleh enggak? Boleh kata mereka tanggung jawab lo ya kalau ini saya istilahnya whatever modifikasi atau apa jadi saya bikinnya apa kan langsung ada kalau ada yang ngikuti yaitu release and discharge jadi nggak ada masalah hukum jadi kita saya rembuk sama mereka bahwa lo bisa bantu pemerintah apa dengan kalau ini saya spread yang namanya ini untuk bayar utang dan spreadingnya itu coba kamu ngitung sama ini itu BI sama tim keuangan saya jangan main-main loh saya bilang gitu ya umpamanya suta itu ya mestinya bayar setahun gitu hmm, oke okay lah kalau gini mungkin dua tahun alasannya gitu kan Ya dengan cara kini negosiasi. Nah lalu juga ya kamu juga mesti nolong pemerintah dong. Pemerintah kan perlu duit. Makanya apa barang yang bisa kamu kasihkan ke pemerintah gitu loh. Nah itu kan berjalan. Kenapa saya memutuskan itu makanya saya bilang presiden itu harus gagah must. berani tanggung resiko makanya saya nanya dulu karena gue juga nggak mau masuk penjara gara-gara katanya melanggar tap gitu loh jadi kenapa bukan sebenarnya itu yang saya omongkan saya nanya-nanya di belakang layar sama pengusaha-pengusaha gini-gini saya hitung-hitung gila no, kalau ini saya lakukan rakyat saya yang di PHK tuh berapa yang buruh harian itu berapa saya hitung-hitung <tuh> itu yang gajian-gajian katakan 5-6 juta kalau yang PHK bukan PHK buruh harian yang kebon-kebon atau apa segala antara 10 sampai 15 aku kan bilang ini mau dikasih makan apa juga ini aku juga mikir nih sopo ya dulu yang bikin tap ini Gile, aku bilang. Nah, buktinya hidup semua. Nah, bisa nangkap nggak maksudnya? Pemimpin kayak apa sih yang bisa kita harapkan terus-menerus gitu? Jangan ngoceh, hey. Lo berani tanggung jawab. Saya pasang badan. Iya dong. Kalau, oh ibu menyalahi tap gitu. Bleh, bleh, bleh gitu. Terus, <tuh> untuk itu maka ibu. Kan banyak kan gitu suka. Maksudnya persalahannya diselesaikan dulu Tapi kalau udah orangnya dianggap menyalahi gitu-gitu Ini yang di, gak dikembaliin kan nggak bisa toh Nah yuk suta coba lo mikir dah eh, Enak aja Kadang-kadang lah sekarang gitu Sekarang lihat aja deh ya, Kamu juga boleh dong kamu kan rakyat Lihat aja yang Aku sampai mikir, gile orang zaman sekarang nih, katanya gue bisa jadi presiden, gitu. Gue bisa jadi presiden, ya cari aja dah sana. Yang ngomong kayak gitu, sopo baik. Aku sih diam aja, 
sampai aku sampai melongo aku wah nggak salah itu aja <laughs> aku <laughs> loh itu kan hak dia nggak mau saya ke berkomentar ya tapi kamu lihat aja lah jangan saya disudutkan oh nunggu ibu akan <laughs> me- mengeluarkan statement tadi <laughs> mbak puan juga mu udah pay- manggil saya kan mumu gitu Mem- membahasakan cucu <laughs> mu udah banyak yang mau ini apa i- mumu untuk declare ya biarin aja orang suruh nunggu ya biarin nunggu <laughs> lah saya langsung gagah perkasa Saya ketua umum, aku bilang sama Mbak Puan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah diberikan hak prerogatif, Mbak Puan udah ketawa aja di telepon, yang telah diberikan hak prerogatif oleh Kongres Partai. Jadi sayang, tunggu ya, aku bilang. Ya iyalah, gile. Apa? Apa? Gak ada bocoran juga ya kita. <laughs> Jadi enak aja. Terus apa? Aku kan tahu nih. Situ karena dia bilang yang delapan ini kan. Habis coba. Ya ini sedikit lagi. Jalan pikiran saya. Itu kan kalau MPR sudah naik lagi. Kita mau rembuk dah. Ya. Rembuk mau berantem istilahnya. Mau enggak dah. Tapi kan yang bernas ya. Jadi kita bikin dong yang namanya tahapan. Jangka pendek, jangka menengah, ya jangka panjang dong. Yang menuju itu, Bung Karno bilang, jembatan emas itu menuju ke sana itu. Dan kalau saya lihat, saya bil- mau Pak Jokowi ketika, ini terakhir banget, kapan tuh dipanggil toh kan bilang, Bu ini bisa krisis pangan gitu. Ya aku sih udah tahu dari dulu kok aku udah bilang, aku bilang makanya, PDI tiga tahunan ya, aku udah kasih instruksi suruh nanam-nanam. Nah iya betul, suruh tanah-tanah yang idle apa gitu, tanamlah segala bahan makanan. Jadi jangan bergantung pada beras saja. Waktu itu belum jadi brin saya. Nah maksud saya, saya bilang Pak Jokowi, Pak kalau ben- kalau urusan kita kelaparan, insya Allah enggak deh Pak. Saya dari kecil dibilang sama Bung Karno, negara kita ini zambrut di Katulistiwa. Aku menengerti zambrut Wopo. Nah baru setelah saya mulai pinter buka ensiklopedi itu, itu bener-bener batu mahal, ijo gitu kan. Bayangkan untean jadi banyak gitu. Jadi saya bisa bayangkan kekayaannya, wah wow, apa yang saya kalau dulu jadi presiden atau wapres, saya suruh protokol saya itu kalau mau ada tamu, apalagi tamu asing, jangan ngomong apa yang apa yang Indonesia punya. Saya suruh bilangnya apa yang Indonesia tidak punya, karena saya akan jawab dengan penuh kebanggaan. Iya, yeah, what do you want? Iya, yeah, saya akan bilang ini ada, ini ada, ini ada. Nah yang melempam kan bangsanya sendiri, gitu loh. Kenapa nggak mau kerja keras? Nah, mengapa tidak kreatif? Gitu. Hanya, tapi anak-anak muda sekarang saya mulai punya harapan. Udah kelihatan kreativitasnya gitu. Dari UMKM-nya. Tapi kan ini harus dipandu di, 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 di dan dipantau. Supaya... Persaingannya itu semakin baik, persaingan sehat ya. Nah itu, jadi kan dengan begitu itu yang sebetulnya kita harus dorong. Bahwa siapapun nanti pemimpinnya itu, dia nggak mungkin kalau nggak ngerti. Tidak punya wawasan yang saya bilang cakrawala berpikir itu. Pasti kalau mamanya maaf ya, kali jadi akhirnya nanti bisa. Gak jadi sendiri dah. Karena dia tidak punya pegangan. Bahwa eh, dia tahu sebagai lentera gitu. Sebagai pemimpin. Masa depan tuh begini, begini, begini. Geopolitiknya. Nah menurut saya kembali. Harusnya mendalami yang namanya apa yang telah diomongkan oleh Bung Karno itu. Karena menurut saya ini akan terjadi. Nah yang saya takut, saya bilang sama Pak Jokowi, 
Dan ini pada kenyataannya kayaknya udah mau mulai apa? Mereka banyak negara kan udah mulai kelaparan. Ya Pak Jokowi sendiri bilang kemarin waktu ketemu ini ininya udah 46 kayak dari PBB katanya gitu. Wah nggak disebut tapi saya udah wah ini saya bilang Pak yang kita akan harus khawatirkan apa? Mereka itu akan jadi migran datang ke kita. Nah ini apa yang ngeroinga aja udah saya udah ngomong loh Pak situ udah mesti bikin keputusan loh. Karena Pancasila kita ada peri kemanusiaan, pertanyaan saya nih mau dibiarin tinggal di sini atau transit? Nah itu saya bilang pemimpin mesti punya resiko loh. Kalau saya, no. Silakan pulang ke negara situ. Atau ya siapa yang mau mengisi? Seperti New York aja. Ayo, kan sekarang itu saya lihat di TV. I, 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 apa namanya itu migrannya itu kan udah udah apa ini musim dingin ya apa nah itu itu ayo hati-hati loh jangan mikir bahwa terbalik gitu saya bilang kalau apalagi dengan ada brin ini makanya saya gempur terus brin alhamdulillah lah insya allah iya terutama dari masalah pangan itu sebenarnya Jangan bertitik tolak pada beras ya. Ya, semua yang bisa dimakan, saya bilang. Kita mobilisasi. Yang penting rakyat tidak kelaparan. Dan teknologi sudah ada. Contoh porang. Hilirnya sudah jadi sekarang mie, apa neku beras. Begitulah. Oke, okay, thank you.